Évenően veszélyek korlátozások, mert ez egy pénzérdek részi, hogy diskutál, hogy mondja. És akkor most egy felhozott vízi, hogy várják, hogy nem szedjük a nyomdomban, de lelmondásunk, de ez a ekkoros responsable de lelmondásunk, de nem tettek a legedélyet, de különben műle. Je vais passer une revue euh, cette fois. Je vais euh, exploiter majoritairement ce domaine pour des exemples, mais je vais prendre un petit peu d'autres domaines comme l'énergie, etc. Pour illustrer des, des principes généraux de euh, intervention comportementale pour les comportements éthiques responsables. Euh, je suis ici jusqu'à euh, un psychologue social, donc je vais essayer de mettre en valeur certains mécanismes psychologiques qui peuvent surprendre euh, les nages, sur la peur que les nages ne soient pas et le sens d'une donnée n'est une technique négative, les nages ne pas les intérêts conscients juridiques, ce pas les intérêts économiques classiques. Hein. Donc moi je vais essayer d'esquisser au moins certains mécanismes psychologiques qui peuvent jouer et surprendre les, les interventions comportemental à succès. Donc, euh, donc, on a déjà parlé depuis euh, le début, quand il euh, nous a parlé de, du décalage entre intention et action, le mind the gap. Euh, donc, on constate, c'est dire que vous faites quelque chose pour l'environnement et bien euh, vu par les autres, c'est quelque chose, c'est une valeur acceptée par presque tout le monde. Le monde en, en Europe, il y a certains contestants en Australie, aux États-Unis, mais il peut se mettre à une norme si vous le partagez par la population, c'est en France, en Europe, etc. Le problème, c'est que cette attitude positive envers l'environnement ne se traduit pas toujours en action. Et voilà, d'autres illustrations, euh, dans une étude menée avec un sondage pour euh, le, le café écoutable, Uh, la perception personnelle du prix et la norme personnelle équitable préconisaient l'achat auto rapporté dans, dans un café équitable, dans un supermarché. Mais lorsque vous passez à l'étude sur place, sur le terrain, uh, dans un supermarché réel, une baisse de prix des, des cafés équitables avec pour conséquence une augmentation de vente de ce café. Mais il y a eu des informations uh, sur le café, café équitable un appel à l'obligation morale des, des consommateurs de l'acheter n'a pas été aucun. Donc, un exemple, un autre exemple, dans les sondages, si vous analysez le sondage sur le profil du consommateur vert, vous allez avoir une sorte d'image, ça va être plutôt de quatre ans de jeunes, de sexe féminin, ayant un niveau d'études élevé. Mais dans une étude que nous, nous avons menée euh, auprès de Tesco, une grande enseigne anglaise, où on avait, analysé, euh, on avait la possibilité d'analyser à la fois le profil des, des consommateurs, mais ce qu'ils mettaient réellement dans leur panier. On a trouvé une relation entre le niveau d'éducation de la personne et l'impact carbone de leur panier, mais aucune relation entre le sexe et, et l'âge. Donc il y a parfois ces décalages entre c'est qu'on euh, on apprend par les études euh, faites par les sondages et euh, les études plutôt euh, sur le terrain. Donc, euh, la fois à, à la consommation sustainable par les interventions comportementales, euh, comme a souligné Camille, nous avons besoin de mener euh, des études systématiques et contrôlées afin de vérifier les véritables causes, pardon le comportement du consommateur. Euh, la présentation que nous allons faire euh, va relever de surtout une possible des comportements d'achat réels avec des retours sur l'efficacité des interventions. Euh, du, euh, euh, euh. Nous passons en revue des études sur la, surtout sur la grande distribution, mais euh, aussi certains autres secteurs comme la, la recyclage, l'économie d'énergie. Et le but est d'illustrer de des principes qui peuvent être appliqués aussi que marché, bien sûr, mais éventuellement aux autres secteurs. Le plan de la conférence, c'est que nous apporterons des approches qui vont être qualifiées comme cognitives, 
euh, la modification de l'architecture de, de, du choix, les approches du type écolable. Je ne veux pas dire grand chose sur les écolables aujourd'hui, mais, euh, mais aussi je vais parler euh, des études qui mettaient activer le soin social et moral par les effets de cadrage, euh, les normes sociales et les techniques d'engagement. Donc voilà vis-à-vis trois types de soi-disant nage, mais mon argument sera quelque part ils activent le même mécanisme qui sous-tend euh, l'efficacité, c'est l'activation du soi moral et social. Et euh, ensuite, je vais passer à un niveau de force cognitive ou motivationnelle, qui s'accentue d'objectif, sur le cuivre, justement. Euh, mais euh, euh, vous allez voir, parce que ça s'agit des études humaines actuellement sur le cuivre. Donc, commençons par la, par la modification de l'architecture des de choix. C'est quelque chose que évoqué par Taylor et Sandstein. Mais le concept de base, c'est que le, les préférences des gens ici ne sont pas fixes et immuables. Ils sont très, très labiles, finalement. Et donc, facilement influencés par de petites modifications de contexte. Donc, il y a peut-être quatre voies pour modifier l'architecture du choix, modifier les, options, les autres options disponibles. Après l'option est présentée comme valeur à défaut, les tailles des portions et rendre les informations pertinentes saillantes par exemple les écoles. Voilà les options disponibles. Voilà une étude menée dans un supermarché danois. Ce qu'on avait fait, c'est de mettre des, euh, des légumes préoccupés à côté euh, de la viande crachée. Et le résultat, c'était qu'on augmente la vente de ces légumes. 61% par client, et de la viande hachée par 32% par, par, par client. Donc, il semble que ça, c'est bien une sorte de nage qui amène les gens de, de rentrer chez eux pour faire de la spaghetti bolognaise. Très efficace, mais simplement en vendant donc ces produits disponibles. Et je vois tous les supermarchés le savent. Si, euh, si vous vendez les produits disponibles, vous les, vous les mettez ensemble, et vous facilitez ces comportements d'achat. Euh, il y a aussi, euh, on peut mettre les, les valeurs à défaut des options. Là, je prends une, un exemple de, 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 de l'énergie. Donc, il y avait un, en Allemagne un fournisseur d'électricité qui a installé un choix entre deux options euh, à port ou à faire des services d'électricité dans le portail en ligne. Donc, il y avait plus de 40 000 ménages qui ont participé à cette étude sur euh, un mois. Et dans les contrats pour et faire de ce service, les clients se voient proposer une option d'électricité verte plus chère. Et dans la version opt-in, euh, ils devaient tous changer l'électricité verte en marquant l'option avec un clic, un X. Mais dans la version opt-out, le X était déjà marqué sur l'écran, mais il fallait enlever le, euh, le X. Donc est-ce que ça a modifié euh, les comportements et la réponse, voilà un petit peu le dispositif qui a été présenté à euh, Mais euh, est-ce que ça a modifié euh, la, la comportement Et la réponse est oui, parce que dans la version OPN, seulement 0,62% des consommateurs ont choisi le contrat vert plus cher. Mais dans la version dite OPN, plus de 5% des consommateurs ont choisi ce contrat. Donc, ça a rendu euh, le contrat d'électricité verte, euh, um, um, ça a multiplié le, le nombre de gens qui ont choisi cette option, option de neuf. Donc, c'est quand même un effet important. La taille des portions, euh, voilà l'étude à ce soir, où effectivement on réduit dans euh, un hôtel à haute service, il y a un buffet, à la taille des assiettes. De 24 cm, 21 cm, ça va utiliser le gaz brillant par 19 Encore quelque chose qui a une certaine action plus facile que d'autres, très simple, et il y a des effets. Donc voilà, ensuite, euh, j'allais parler des écolabeurs, et euh, je n'ai pas forcément le temps d'en parler, mais les écolabeurs, en quelque sorte, cherchent à vendre l'information. Par exemple, dans l'alimentation, l'information sur l'impact ou l'empreinte carbone d'un produit disponible sur l'écran. Donc, ça facilite le traitement des informations sur les, les aspects environnementaux euh, d'un produit. 
Grosso modo, ça semble marcher. Uh, nous nous intéressons avec Laurent sur uh, la, les, les uns des accélérateurs qui sont plus efficaces que, que les autres. Je n'ai pas forcément le temps aujourd'hui uh, de vous en parler. Mais maintenant, je vais passer par um, à les approches par ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Et qu'est-ce que c'est que je veux dire par l'affirmation de soi Le concept de base ici, c'est que la plupart des gens veulent se voir comme des gens qui sont bien, ça veut dire des gens moraux, des gens compétents. Et donc, faire quelque chose bien pour l'environnement peut procurer un, un sentiment de bien-être, ça veut dire, um, en le faisant, nous affirmons que nous sommes quelqu'un qui est bien, responsable, compétent, qui a fait une geste utile. Et donc, um, pour arriver, euh, en arriver là, il y a peut-être euh, trois voies pour activer le soin moral que je vais évoquer. C'est euh, le voie de la plus tendrage, appuyer un, un, un choix comme euh, corps environnemental, l'influence des normes sociales, déjà évoquée par Stéphane, et l'efficacité euh, de l'engagement euh, de l'individu. Je vais arriver que quelque part ces trois mécanismes mobilise le même processus social, psychosocial. Donc, quand il y a des options, il y a une étude menée um, à la fois au Pays-Bas et um, aux États-Unis sur le gonflage des, des pneus. Vous savez bien que si on roule avec des pneus sous-gonflés, c'est plus cher en, um, en um, essence, mais aussi um, uh, et donc, on utilise davantage d'essence, c'est mauvais pour l'environnement. Il y a donc deux arguments qu'on peut mobiliser pour en, encourager les gens, pour motiver les gens à, 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 à vérifier la, la preneur lorsqu'ils sont dans une station service. Il y a la carte dite biosphérique, faites quelque chose pour l'environnement, vérifiez vos, vos preneurs. Ou bien, il y a un appel économique, euh, voulez-vous économiser de l'argent, vérifiez euh, la question de vos preneurs. Donc ces chercheurs euh, ont mis deux messages de ce type euh, en alternance à côté des, des pompes à essence et on a vérifié euh, le, le nombre de, de personnes qui étaient euh, amenées par la suite à vérifier la question de, de la pneu. Et en fait c'était la, la biosphérique qui marchait le mieux et euh, ça conforte l'idée que si euh, on mobilise euh, le soir, moi, je vérifie mes pneus parce que je fais quelque chose pour l'environnement. Je vais me sentir bien. C'est ce qu'on appelle en économie le warm glow effect. Quelque part, tu, tu vas réchauffer le cœur de, de, de l'argent et il va se sentir bien à um, uh, la suite. L'influence des normes sociales, déjà, um, Stéphane a évoqué ça, donc je pense que ce sont des études assez bien connues maintenant. Mais je vais simplement remarquer qu'en psychologie sociale, je sais depuis longtemps, depuis les années 30, au moins, l'importance de, de l'influence sociale, le, ce que font les autres sur le comporte et comportement, il y a des études classiques là-dessus. Um, mais ça marche aussi dans le monde meilleur, le, le simple fait de donner des informations à des ménages californiens dans le premier étude Concepts de um, Jardine et ses collègues sur l'utilisation de, de l'énergie par leurs voisins produit un effet classique de normalisation. Donc si on, si on regarde cette étude, dans l'une des conditions de la première étude, on donne simplement, on connaît des ménages à forte ou à faible consommation d'énergie, on leur donne dans une condition simplement de la norme descriptive que font les autres. De ce fait, vous êtes classé comme quelqu'un qui consomme plus ou moins que la norme. Et l'effet était ce qu'on appelle la normalisation. Par la suite, les gens convergent vers le monde. Ça veut dire les gens qui étaient classés comme forts consommateurs baissaient la consommation. Et les gens qui étaient classés comme faibles consommateurs augmentaient la consommation. Le fait classique de normalisation, convergence à la norme globale. Évidemment, Opara a pris une autre condition de cette expérimentation qui arrive à contre-parer cet effet de normalisation avec des smiles et donc des injonctions dites normatives. Mais je voudrais souligner quelque chose qui, euh, je pense, est important. C'est que 
les gens qui reçoivent euh, ces communications, euh, la, la, la communication par les noms, c'est aussi assez... Évidemment, ça, ça marche, c'est pour ça qu'elle va l'utiliser. Mais si vous demandez, les chercheurs les portent dans le premier plus 37, donc fait dans une deuxième article, mais c'est le même programme de recherche, ils ont demandé un échantillon tiré de la même population. Euh, quelles seraient donc les méthodes de changement de comportement des, des applications pour vous, pour inciter les gens à réduire la consommation d'énergie Et on demande aux gens, euh, est-ce que ça serait la communication sur la, les normes sociales, leur contre les autres, ou est-ce que ça serait plutôt des arguments euh, que vous pouvez mettre dans un brochure euh, par la porte de, de ces ménages, qui parlent soit de la protection de, de l'environnement, soit d'économiser de, de l'argent ou la responsabilité envers les générations futures. Et on demande aux gens um, de classer quels seraient les moyens les plus euh, efficaces. Ils disent que parler des normes sociales serait le moyen le moins efficace. Et ça rejoint aussi quelque chose qu'on connaît en psychologie sociale, c'est que très souvent, les gens ne sont pas conscients des vraies raisons de, de leur choix, euh, de la performance. Euh, et l'expression parfaite ici. Voilà, et puis, mais vous voyez là, là ce que moi je fais, frowning, ou pas le smiling, mais euh, là c'est un usage de qui, qui, qui utilise plus que la moyenne euh, dans son voisinage. Et ça c'est l'étude d'un second bien connu maintenant. Mais j'ai vu maintenant passer aux techniques d'engagement, euh, assez bien connues en France, parce qu'il y a un groupe à en france qui sont spécialistes dans. Euh, dans euh, cette, cette, cette méthode. Les euh, autres, Fabien Gérondola, maintenant, qui, euh, euh, qui mène ce groupe. Mais je vais tout simplement passer en revue euh, les, les techniques d'engagement. Comment fonctionne-t-il Donc, il y a très souvent ce qu'on appelle un acte préparatoire, comme accepter à porter un pin euh, qui, qui parle de votre engagement vers l'environnement, euh, un badge, ou faire une promesse. Hein. Um, et qui amène la personne de faire un acte ciblé, plus culturel, par exemple, réutiliser des serviettes dans un, un hôtel ou recycler des déchets par la suite. Uh, on a déjà parlé tout à l'heure um, avec la façon d'aborder les gens pour leur consentiment à participer à des, um, des études avec les, les contrats intelligents. Et on peut analyser uh, ces études à la lumière de, de la théorie d'engagement. Donc, pour donner un exemple, là, là vous avez um, une étude américaine à Orange County, en Californie. Et là, um, au moment de l'enregistrement, il um, y a une petite intervention au moment, à la fin de processus de l'enregistrement de l'hôtel. Et um, on demande au client de lire une carte uh, qui explique uh, l'engagement de l'hôtel à la réutilisation des serviettes pendant le séjour à des fins après environnementaux. Et 73 euh, des gens qui lisent euh, cette petite intervention par la suite réutilisent euh, la serviette. Ces gens aussi reçoivent un pin plein de rire, ce que je crois que c'est important. Parce que ça veut dire que vous allez circuler à l'hôtel en publiant, en quelque sorte, le fait que vous, vous êtes engagé pour l'environnement. Et donc, il va y avoir un certain regard social qui est mobilisé. Et ça c'est intéressant parce que dans les autres trois conditions, euh, il y avait euh, à peu près 60% euh, des gens qui veulent utiliser la, la serviette, donc 57% dans la condition sans intervention, 60% euh, qui disent le sens sans euh, euh, avoir le temps euh, un pin, et 60% qui il y avait un groupe qui ne lisait pas la pardon, excusez-moi, il y avait un groupe qui ne lisait pas le message, mais qui recevait la peine, un autre groupe qui lisait le message, qui ne recevait pas la, la peine. Mais c'est seulement dans le cas où vous lisez le message et vous recevez la peine que ça marche. Et euh, je pense que c'est important en termes de design de l'âge. Pourquoi je dis aux gens, euh, dans notre psychologie, on a une boîte utile. 
may on page six utilize the bottom telita context. May if we adapt the bottom telita at the context only. We see some of the the fact that we are in the sense a report of the the determinant because the potential that the context will tell us. The fact that appreciate a moment of presentation is not so much that we will be able to engage. It's important. Ça permet aussi aux gens de voir si ils portent un pin et quand même de ne pas utiliser le canvas pour se faire servir. Même que tu peux être capable de s'y fier. Donc peut-être c'est dans ce contexte qu'il faut mobiliser les deux mécanismes pour que ça marche. Et ça, ça s'appelle le normer. Ça veut dire qu'il faut normer les interventions à la population visée et à la situation visée. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les situations sont euh, différentes, c'est complexe. Hein? Mais on le sait. Et euh, on ne va pas dire que certaines techniques vont marcher plus sûr dans toutes les, euh, toutes les situations. C'est simplement que ça a marché de cette manière, dans cette situation-là, et ça peut inspirer les interventions dans la suite. Aussi, les, les très petites choses parfois sont très importantes dans la forme. L'acte de l'acte d'engagement est important. Donc là, on est dans une étude des années 80 euh, sur le recyclage. Et là, c'était avec les étudiants. Donc, il y avait, euh, on a amené les étudiants de, de signer des, des actes d'engagement. Donc, condition de contrôle. Ils ont reçu une brochure par rapport au recyclage. Il y avait l'engagement collectif et chaque étudiant en plus signait une, euh, une formule d'engagement au nom de leur groupe. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle l'engagement individuel, où chaque étudiant signe une formule d'engagement euh, à lui seul. Et ensuite, il y avait la compense euh, plutôt financière, la promesse d'un CD pour euh, la recyclage qui a été vérifiée. Et ce qui marche surtout, c'est l'engagement euh, euh, de l'individu. L'engagement collectif, ça marchait, mais pas aussi bien l'engagement de l'individu, c'est peut-être pas surprenant, parce que les États-Unis, quand même, c'est une société la, la plus individualiste selon les, euh, les mesures de valeur du monde, hein. donc c'est pas tout à fait surprenant qu'un engagement individualiste a mieux marché qu'un engagement collectiviste. Hein. Mais ça ne me surprendrait pas du tout si c'était l'inverse dans une société, société collectiviste, comme un 80 du monde. Um, mais ça aussi, un très important que l'engagement individuel marche bien que la récompense dans cette étude. Et parfois, ces engagements, ces implications non financières sont même plus efficaces que les implications plutôt financières. Maintenant, je voudrais parler des études que nous menons actuellement sur Toulouse, qui parle de ce qu'on appelle le goal setting ou la fixation des objectifs. Et le fond, Uh, le background, uh, c'est qu'il uh, y a des distributeurs, par exemple le casino en France, Pesco et Royaume-Uni, qui ont mis des informations numériques sur l'empreinte carbone de leur contenu. Il y a peut-être uh, 9 ans, c'était en vogue. Et, mais ces um, grands distributeurs ont abandonné cette stratégie. Il semble que ça n'a pas arrêté l'influence et le comportement des gens. Il y avait des études avec focus groups qui, qui parlaient aux gens um, sur les, les empreintes carbone, mais les gens savaient c'était très complexe. On voit un numéro, mais c'est un rapport de quoi Si je parle 300 grammes de, de CO2 sur mon, um, mon anglais, ça veut dire quoi Je remets ça à quoi Donc il y avait la, la confusion, le manque de compréhension. Et du coup, um, on, a, on a retiré. Les, euh, les, 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 les labels carbone. Hein. Les écolabos sont toujours là, mais ça c'est autre chose, ça parle de bio, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Et là, les labels carbone, on, on, a, on a les a plutôt retirés. Mais une autre chose expérimentale, on a créé une sorte d'interface en ligne, d'un supermarché en ligne, et là aussi, si nous, on met des informations sur l'impact carbone des produits, il n'y a aussi en étude aucun effet dans notre petit supermarché en ligne. Donc, comment faire en sorte que le feedback, et là je reviens à la question du feedback, comment faire en sorte que le feedback 
sur l'empreinte carbone peut être rendu utilisable et avoir un effet sur le comportement du consommateur. Et là, nous nous, nous sommes appuyés sur um, une, um, un paradigme qui est bien connu, certes dans la, la psychologie des organisations, je pense que c'est bien connu dans les écoles de commerce, là, il y a certaines personnes euh, en management par ici, le, ce qu'on appelle le management par objectif, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais comment transposer cette perspective euh, à, à, à l'achat d'alimentation et le goal, c'est de dire que c'est si on fixe un but qui est perçu comme légitime par l'individu, qui est atteignable, qui est suffisamment facile pour que l'individu puisse atteindre cet objectif, hein, et on donne des retours précis sur le progrès vers le but, ça motive les gens. Donc je me souviens lorsque je portais le professeur d'ingénieur de commerce, euh, les ans, euh, j'avais une rencontre avec euh, mon doyen, car j'avais mes objectifs pour l'année prochaine, c'était soit un euh, certain nombre de enseignements, euh, peut-être prendre un certain nombre de cas, de consulting dans mon cas, c'était surtout la recherche, et euh, moi, comme j'étais chercheur, surtout dans cette école, je considérais la, les objectifs sur les, les publications comme légitimes. Donc, euh, je dis que je vais publier trois articles l'année prochaine, je m'engage. Et donc, euh, dans le cas de plus, je fixe les objectifs avec, avec les doyens qui sont atteignables. Donc, je sais que j'ai trois articles en cours qui, normalement, vont aboutir dans l'année qui arrive. Et comme on parle de trois articles, c'est quand même précis. Et au fur et à mesure que j'ai chaque article qui est accepté, je sais que j'avance vers ce but. Donc, euh, ça c'est la, la façon de manager par les objectifs classiques dans euh, une école de commerce. Mais nous avons essayé de mettre cette philosophie en marche avec euh, notre alimentation en ligne qu'on appelle le Green Show. Et là, on passe de ce qu'on appelle le Nudging à Boosting. Um, pour moi, c'est. Um, pour le mot, la métaphore Nudge. Uh, pour moi, c'est um, si par exemple uh, um, je vais demander à Stéphane de me passer un bouteille de um, deux, je ne sais pas si on a pas besoin d'eau. Je vais prendre un exemple. Donc je fais un match et je tiens des bouteilles de deux. Et ça peut être un petit signal à Stéphane de, de, de faire quelque chose qu'il va bien faire, il va bien uh, m'aider si uh, j'ai besoin de l'eau. Et il est déjà capable de, 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 de le faire. Il n'a aucun problème pour chercher un bouteille et, et de me le donner. Donc ça c'est un âge, la personne cible a déjà la compétence nécessaire, peut-être que euh, veut bien le faire, mais peut-être que veut savoir quelque chose sur le timing, est-ce que c'est le bon moment de le faire. Le boosting c'est autre chose, le boosting um, c'est l'idée um, que les gens n'ont pas pour l'instant les compétences pour y arriver. Les autres analyses pour um, les feedbacks sur um, les informations numériques sur les produits, la empreinte carbone, et que les gens ne savent pas comment intégrer, comment utiliser cette information pour guider leur choix. Et donc il faut booster cette capacité, augmenter la capacité de le faire. Et donc on a choisi un hôpital de présentation, vous, vous la voyez en, en, dans le plan supérieur à, à droite, c'est une sorte de thermomètre qui euh, marque, si vous voulez, la sustainabilité de votre panier. Et ça peut mettre avec des couleurs, traffic lights, et bien si vous êtes dans les zones euh, euh, vertes, vous êtes bien, selon notre façon de définir la sustainability, qui explique la euh, façon en amont. Euh, vous voyez le premier but, euh, parce que par exemple, si vous mettez un légume, vous restez peut-être dans les zones vertes, mais si vous mettez une viande, ça, ça, ça remonte à et la contrôle de suite. Et vous voyez votre progrès vers le but. Et donc c'est facile à comprendre. Et c'est pertinent à l'image de soi, parce qu'effectivement, en amont, on explique le dispositif. Et on explique que si vous êtes dans le verre, vous faites partie de, de ces gens qui baissent la consommation vers une zone sustainable. En fait, ça, on, on lui dit que vous êtes quelqu'un de bien. Ça permet de, de donner un feedback qui est pertinent pour votre image de soi. 
Um, et donc, euh, avec ce feedback, euh, alors qu'on a avec plusieurs conditions, on va bien sûr à la condition de contrôle, d'autres conditions de contrôle on donne des informations numériques sur l'empreinte carbone de chaque produit, euh, ensuite l'empreinte carbone de chaque produit avec un codage des, des carrés dans lequel vous voyez les produits avec euh, les, 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 les traffic lights, c'est une représentation classique de nos jours. Mais ensuite, une information numérique fournie euh, euh, avec le produit, avec le codage des produits dans tous les traffic lights, mais ensuite la représentation du panier qui permet ce feedback pertinent de soi et qui vous montre votre très vrai au but. Et on voit, voilà, donc il y a toute la, la, la situation en amont euh, du dispositif, ensuite vous entrez le magasin, vous faites une course, et voilà les, euh, les effets. Et effectivement, euh, la condition de fixation des objectifs était la seule condition qui réduisait l'impact carbone du planète par rapport à la condition de contrôle de manière significative, statistiquement significative. <coughs> On a répliqué cet effet dans d'autres expérimentations, donc euh, on considère que c'est un effet robuste. Aussi, donc, dans les autres expérimentations, euh, dans l'une des autres expérimentations, on a mesuré les connaissances que ont les gens de l'impact carbone des produits. Et les gens qui passent par la condition euh, thermomètre, qui leur donnent une sorte de feedback, si vous mettez de légumes, vous restez dans le verre, si vous mettez de la viande, vous vous passez au rouge. Donc, donc ce raisonnement, ça c'est euh, une nouvelle sorte de tâche d'apprentissage par feedback. On reste là un petit peu dans le behaviorisme. Je, je, je veux dire que je considère le behaviorisme quand même plein de renseignements de la psychologie. Mais là, c'est un test euh, sorte d'apprentissage par association. Et notre idée, c'est qu'en passant par euh, cette condition-là, même si on n'a pas donné des instructions explicites à apprendre, l'impact, l'empreinte carbone des produits, les gens allaient le faire intuitivement par des, des associations automatiques. Et c'était le cas. Euh, les gens dans cette condition euh, apprennent euh, euh, quels sont les produits euh, euh, à fort impact carbone, quels sont les produits à faible impact carbone. Et le plus souvent qu'ils visitent dans cette condition-là, le plus exact de la représentation, ça, ça devient. Donc, pour conclure, euh, je voudrais simplement faire le point sur ce que nous avons dit aujourd'hui. Euh, il y a donc ce que j'appelle les, les approches cognitives, où euh, on peut dire « make it easy », c'est l'un des slogans de, de, de Taylor, « vendre le facile au consommateur ». Donc, euh, mettez par exemple la, la viande hachée ensemble avec les légumes coupés. Donc, « vendre le facile au consommateur euh, », un, un choix sustainable. Euh, bon, il est facile aux consommateurs d'utiliser les informations pertinentes à la consommation sustainable, par exemple euh, sur l'empreinte carbone. Je peux bien vous donner l'exemple, mais les acteurs là aussi, donc on met les pastilles rouges, vertes, euh, oranges. Euh, Ce sont des expérimentations menées à, à Grenoble par Laurent Muller. Ça marche aussi. Um, mais le, je, le, le poste que j'appellerais euh, euh, l'affirmation de soi, de, c'est la poste où vous faites en sorte que les gens aient un sentiment de bien-être, c'est un warm glow, et ils sont engagés à faire des choix pro-environnementaux. Et vous pouvez euh, y arriver par le cadre d'une option comme pro-environnementale, donc si vous dites que vérifier que vous connaissez cette action pro-environnementale, les gens vous suivent plus que dans le cas où vous habillez ça comme une, une option purement égoïste d'économiser de, de d'argent. Euh, l'utilisation des normes sociales, euh, euh, très connues, euh, mais là aussi, euh, finalement, ce que vous dites très souvent aux gens, soyez quelqu'un de bien, euh, consommez euh, moins de carbone que les autres. Et les techniques d'engagement, et dans un premier temps, de susciter euh, une motivation en demandant aux gens est-ce qu'on peut venir par exemple installer des, euh, des compteurs intelligents euh, 
qui est en quelque sorte déjà là, c'est un autre qu'on utilise euh, en psychologie parfois les gens, pour que les gens soient plus amenables dans la suite à, 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 à faire une action culturelle, hein, comme par exemple installer un, et utiliser un compteur intelligent. Les techniques d'engagement utilisent toujours ces préparatoires qui en quelque sorte suscitent une motivation, une disposition à faire quelque chose. Ensuite, euh, vous venez avec euh, une demande assez culturelle qui est acceptée du fait que vous avez, dans un premier temps, euh, fait l'acte préparatoire. Et ensuite, euh, les approches que j'appelle comme cognitive et motivationnelle, par exemple, la l'application des objectifs, euh, vous portez du fait que les gens aient des buts, euh, la fiction des buts, vous pouvez les amener à faire des choses euh, faire davantage d'efforts. Et là euh, aussi, comme on a pu discuter tout à l'heure, vous pouvez trouver le design qui facilite le traitement euh, des feedbacks par exemple, être pertinent à l'humain de soi. Mm. Um, et voilà, j'ai voulu passer une revue um, rapidement à uh, une vision um, émanant de la psychologie sociale, uh, des interventions um, um, pro-environnementales. Et um, là aussi, on est plus uh, dans une démarche où on cherche à comprendre les mécanismes qui explique le succès des, inter des interventions. Ce n'est pas simplement euh, l'association la, la, de variables, ce qu'on appelle parfois « variable theory », euh, la variable A et la cause de variable B. Là, on cherche à postuler des mécanismes qui expliquent la relation entre A et B. Voilà, je termine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. 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 L'expression de succès des interventions, c'est un peu tout ce qu'on cherche tous. Euh, je ne sais pas si ça suscite des questions. Et... Merci. Merci pour ta présentation. Moi, il y a vraiment un point qui m'intéresse énormément dans ce que tu as présenté, que tu présentes par rapport à l'approche d'affirmation de soi, c'est euh, le fait que. Tu as, as commencé là-dessus, le fait qu'on met des actions qui ne soient pas conformes à, euh, aux valeurs que l'on porte et en fin de compte, de, de travailler sur cette dimension-là. Mmh. En gros, il y, y a un mal-être d'avoir de, mmh. de, 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 des actions de consommation qui ne sont pas conformes à ce que l'on veut faire. Et du coup, euh, moi, je, je suis vraiment un, 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 intéressé par ça. Et le fait de savoir sur l'affirmation de soi, c'est un peu réduire cet écart, en fin de compte, le gap que tu as entre tes, mmh. euh, tes, euh, mmh. tes attitudes et, euh, et des comportements. C'est ça. Euh, moi, j'ai essayé finalement de la théorie de la dissonance cognitive. Exactement. Hein. Euh, la précision apportée par l'affirmation de soi, c'est que Festinger parlait comme si toute interférence allait motiver une dissonance cognitive. Hein. Ouais. Euh, l'affirmation de soi dit non, ce n'est pas toute interférence, ce sont des interférences où il y a une, euh, un conflit, un décalage entre ton image de soi. Et ce que tu fais. Est-ce que tu une sorte de précision, à mon avis, utile mm. de la terre de la dissonance cognitive euh, Vous parlez beaucoup de warm glow, de la sensation de bien-être, de, de, de faire des bénéfices pour l'environnement, mais euh, vous n'avez pas du tout mentionné le fait que ça peut aussi venir d'un effet de culpabilité, en fait, et de, et de comment on peut frame le message pour que ce soit plus. Euh, ça va procurer plus une sensation de bien-être plus qu'une sensation de culpabilité qui va motiver le comportement. Est-ce que vous, vous, par exemple, euh, parce qu'on imagine aussi que le, le, le sentiment de culpabilité, au bout d'un moment, on va en avoir marre, donc on va juste arrêter de penser. Euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de, donc, de ce sort d'échelle, je sais que ça existe pour les, pas seulement pour l'impact environnement, mais aussi sur l'impact sur la santé. Il y a cette application où on scanne les produits, on peut savoir quel est l'impact sur la santé de s'ils sont plus ou moins bons. Et moi, j'ai téléchargé ces applications, je les ai utilisées, j'ai scanné tous les produits chez moi, je me suis rendu compte que rien n'était bon, et, euh, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'alternatives euh, qui étaient euh, bonnes, en fait, et donc au bout d'un moment, j'étais découragée. Et là, sur la salle que vous présentez, si on arrive à manger du jambon, euh, on est foutu. Enfin, alors, ça, ça, ça implique de vraiment, enfin, de changer radicalement euh, nos modes de consommation. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de pousser vers ce changement, mais plus subtil, et plus progressif en, en accent 
plus sur le côté euh, bénéfice, sur un, sur un moment plus sur les aspects culpabilisants, vous êtes dans le rouge, euh, vous avez un impact mauvais. Euh, je ne sais pas si vous envisagez avec votre outil de, de manipuler selon euh, les paniers habituels des consommateurs, s'ils sont plutôt des, des consommateurs qui ont tendance à vraiment avoir un impact très fort, essayer d'adapter l'échelle pour qu'ils aient l'impression, même s'ils réduisent un petit peu leur, leur impact, qu'ils aient l'impression d'avoir fait un progrès plus important que s'ils sont dans le rouge-rouge et qu'ils descendent un peu dans le rouge-orange et qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir réellement euh, été utiles. Oh, la question est, est pertinente. Euh, là, je vous suis tant qu'une chose certes, je vais vous présenter un peu de question des travaux scientifiques sur cette image. Ensuite, vous, vous posez une autre question qui est un petit peu plus de l'ordre éthique, mais aussi politique. En IA sensible, et dans les études que nous planifions actuellement avec Laurent Muller, qui est le, 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 le Stéphane Abenard, là, sur l'Ecolab, l'une des. Um, des designs expérimentaux qu'on va utiliser, ce sont des méthodes de pastel vert, orange, rouge sur les produits, mais dans une, une condition que de mettre que des de pastel vert. Donc, on approche des décollages, mm -hmm. ça veut simplement se signaler simplement les, les produits qui sont bien. Um, et d'une certaine manière, ça serait plus acceptable. On a vu, par exemple, collectivement, chez les industries de la viande de France, qu'ils ne veulent absolument pas qu'on ait pour des raisons nutritionnelles, pas écologiques, des, um, des pastures rouges sur le produit. Donc peut-être qu'il va, va falloir passer par um, un système de signalisation qui met l'accent sur la, la, les bons produits. Um, donc je reconnais um, l'intérêt de, de la question que vous évoquez. Um, Peut-être le mieux serait um, de choisir les interventions qui sont à la fois efficaces, mais qui seront peut-être aussi politiquement acceptables pour l'industrie d'alimentation. Et peut-être aussi ne vont pas forcément induire cette um, culpabilisation chez les gens. Et peut-être aussi favoriser le, le travail avec l'industrie agroalimentaire et ne pas les exclure totalement en, en considérant que... Bon, je ne sais pas à quel point... Mais si, je sais qu'il y a eu des études sur, euh, avec Mars euh, la, la, le, sur le format, c'était plus sur le, le, la problématique de l'obésité et de la, de la consommation de sucre. Essayer de changer le format des, 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 des goûters pour que les gens continuent à acheter et qu'ils continuent à avoir... Euh, mais cependant, ils arrivent à réduire un peu leur consommation euh, pour que ce soit en même temps bénéfique euh, entre guillemets, pour les industries euh, et en même temps... Euh, il y a un avantage sur la, la santé. Donc c'est parce que souvent on, est, on, on a tout le temps la, la vision euh, en dehors de l'industrie, on n'arrive pas à, à concilier un peu la, le dialogue entre l'industrie, enfin voir comment on peut euh, faire tout ça dans un souci d'avoir encore plus d'efficacité généralement. Ouais. Euh, je... Voilà, il y a aussi finalement une question. Euh... Une question d'éthique politique. Euh... Moi, je suis une petite... Bon, si je pose la question en termes de... Parce que je suis anglais, je suis formé à l'éthique la... 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 euh, utilitaire, utilitaire, euh, le plus grand nombre, le, le, le plus grand nombre. Si j'ai un choix où je vais sauver la planète, euh, je vais euh, permettre aux gens de, de vivre dans des conditions correctes, et en le faisant, je vois quelques, quelques hommes un peu malheureux à ton intention. Est-ce que c'est un choix si mauvais que ça Et ce n'est pas tellement ça, en fait. C'est plus. Moi, ce que je dis, c'est que par exemple, je me retrouve avec cette application, j'ai l'impression que tous les produits sont mauvais, et je vais, en fait, alors que j'aurais pu faire un effort, un petit effort dans le bon sens, je vais, je vais carrément tout abandonner. C est, c est, ça peut alors, être un comportement que ça peut être. Ça, ça renvoie à la dimension qui que, 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 que évoquait Denis. Le, il faut que, faut que le logiciel soit atteignable. Mmh. Tu ne peux pas avoir des objectifs, euh, tu ne peux pas fixer des objectifs qui sont été raisonnables, autrement ça ne marche pas. Mmh. Par rapport à la question que vous posiez, il faut faire quelque chose avec l'industrie. L'exemple du, du, du Nutri-Score récent montre à quel point il est quand même très très difficile <rire> de mettre en place des choses qui sont en coopération avec l'industrie. Si on reprend dans l'historique, je ne sais pas s'il y a un exemple, on prend la cigarette, on prend l'alcool, de. Il y, a, il y a quand même des, des moments où il faut constater des antagonismes entre éventuellement une volonté qui est une volonté euh, politique et des intérêts d'une industrie. Et, 
exemple de Nutri-Score, ils ont été associés, ils ont refusé à la fin de le mettre en place parce qu'ils pensaient que ça pouvait pénaliser leurs produits. Et je pense que les nutritionnistes qui travaillaient derrière, et puis les économistes qui ont travaillé derrière, avaient quand même des arguments qui montraient qu'il y avait un intérêt pour l'ensemble de la société à mettre en place cet étiquetage-là. Et voilà. Nestlé a essayé de mettre en place son propre euh, truc qui était moins pénalisant pour ses produits. Et, euh, pour ça, il y a, à des moments, il y a des antagonismes et euh, il, faut, il faut les constater et puis euh, éventuellement, effectivement, aller en... en... Donc il y a, voilà, il y a deux choses. La question des objectifs, c'est clair que si jamais on a des, ob des, des objectifs qui sont trop, trop durs, on n'y arrive pas et on est découragé par rapport à ça. Et euh, la question de la collaboration et de, de, de l'industrie, c'est compliqué. Mais justement, je voudrais revenir sur cette question des objectifs parce que je pense que... C'est ce qui différencie un peu l'approche, euh, on a une approche parfois environnementale, donc avec l'impact carbone d'une part, et une approche santé où on peut effectivement être la culpabilisation du consommateur avec euh, se dire ce qu'on mange, c'est pas bon pour la santé, etc. Ou du coup, en fait, on a des objectifs qui peuvent être atteignables parce qu'on peut le ressentir au niveau de sa santé, au niveau de son poids, avec l'alimentation. Et toute la difficulté, justement, avec tout ce qui est impact carbone, c'est que la pollution n'est pas perceptible. Mmh. Euh, je le vois justement aussi euh, par rapport à mon sujet, je me suis intéressée à la psychologie sociale et environnementale très récemment. Et je pense qu'il y a vraiment une question de distance temporelle et spatiale au niveau de la pollution, qui fait que c'est difficile finalement d'engager les personnes. C'est qu'on se dit euh, finalement la pollution ne va pas me toucher moi, euh, la pollution elle touche toujours les autres, on a un peu d'optimisme social aussi par rapport à ça. Ce qui fait que par rapport à la santé, je pense qu'effectivement il y a un autre sujet sur la santé qui peut être culpabilisé, et l'environnement où la vraie difficulté, c'est de comment on engage les personnes à ce niveau-là de façon consciente. Oui. Oui. Enfin, sur la santé, on ne voit pas immédiatement oui. quand on prend du poids après avoir mangé la mars, par exemple. Donc, ça aussi, non. Mais je suis tout à fait d'accord avec. Oui, est... On est quand même le sujet. Là. Il y a un thème, mais l'environnement, on peut détacher ce que vous disais. Il y a le. La... le dispositif qui permet de faire la pédagogie par rapport au lien entre les produits et l'empreinte carbone. Après, la pédagogie entre l'empreinte carbone, le chiffre qui est annoncé, et euh, les conséquences en termes euh, donc personnels, de société, etc. Là, c'est une autre forme de pédagogie. Je pense qu'il est plus difficile de toucher avec ce type d'incitation, mais qui est clairement nécessaire justement pour ça. Parce que si on veut faire le lien entre ces produits et l'empreinte carbone, et que cette empreinte carbone-là, c'est juste un chiffre qui plane sur notre tête et qui n'a pas de réalité, a, ça ne va pas forcément fonctionner. Je profite que j'ai le micro. Je croyais que la question Camille était différente, et peut-être que c'est moi qui l'ai interprétée, du coup, je la repose. Euh, c'était en termes des, de, de justement la composante atteignable c'est atteignable si vous êtes végétarien et que je suis un grand carnivore euh, les choix qu'on va faire de rester dans le rouge pour moi c'est plus difficilement atteignable que pour vous donc du coup ce que proposait je, je crois qu'Amin c'était d'adapter les chaînes de couleurs en fonction de notre historique en fait parce que là ce que ça prend en compte c'est comme si on faisait table rase du passé et que vous et moi on rentrait dans le supermarché avec la, la même, la, les mêmes habitudes en tout cas une absence d'habitude et on faisait des choix et on regardait où est-ce que ça nous plaçait. Mais du coup, l'historique, moi je dis ça plus à l'apprentissage, aux habitudes, nos habitudes de consommation vont euh, impacter cette, euh, cette facilité de, 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 de changement. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu disais. En tout cas, je me, ça se pourrait être peut-être un développement supplémentaire pour adapter à chacun ses consommations. Vous en pensez quoi Oui, je, je pense que euh, Là, pour le besoin de l'intellectuel expérimental, il a fallu que c'est un objectif qui était atteignable pour tout le monde d'y participer à l'expérimentation. Donc, on avait conçu un dispositif pour les étudiants où ils avaient gagné 25 euros parce que le gérant de mon casino de mon quartier me disait oui, les étudiants passent le soir et ils dépensent à peu près 25 euros, ils achètent pour deux, trois jours. Donc, on a pris ce panier-là, on l'a incentivisé en disant. Oui, à une personne sur cinq, vous allez gagner votre panier et, chercher, et vous avez le droit de chercher votre panier chez ce distributeur. Ensuite, euh, on a dit euh, qu'on sait bien que d'après la guerre, hein, c'était dans la, la partie explicative euh, de, de l'expérimentation, que les Français, euh, si on, on considère euh, le budget carbone compatible avec une planète sustainable, que les Français consomment cinq fois plus que ce budget chaque fois. Donc on a demandé aux gens de réduire le panier moyen calculé sur cette base de 25%. Si vous réduisez de 25%, vous êtes dans le verre dans cette expérimentation. Donc nous, on a imposé pour des raisons expérimentales 
cette, euh, ce but qui était rendu atteignable est largement partagé par la population d'étudiants normales et étudiants. Mais rien n'empêche avec les technologies d'aujourd'hui d'avoir des apps en ligne. Lorsque, par exemple, vous faites le cours en ligne, ou si vous le souhaitez, vous pouvez activer ce dispositif-là. Vous pouvez bien sûr fixer votre objectif à vous, négocier cet objectif avec euh, l'interface, et ensuite euh, faire le cours avec cette aide à la décision à disposition. Et je ne vois rien qui serait euh, objectionnable euh, dans ce dispositif-là, parce que c'est vous qui choisissez le dispositif, c'est vous qui fixez les, les objectifs. Donc si par la suite, il y a une petite euh, puissant lorsque vous dites qu'est-ce que c'est que ça fait euh, votre achat et ceci, ça, euh, à votre thermomètre euh, euh, sustainable, oui, c'est euh, du bon feedback, même. parfois le, le feedback négatif, c'est salutaire. Euh, mais je suis sensible à ce que vous dites et je pense euh, euh, parfois, on Imaginons que vous aviez, par exemple, une vraie, vraie nostalgie pour les, euh, les ampoules qu'on avait à l'époque, il y a 10 ans. Ça vous donne tellement de plaisir chez vous de mettre ces ampoules, mais maintenant c'est interdit. Et euh, là, le gouvernement propre impose des choses euh, qui, qui peuvent vraiment euh, ne pas plaire aux gens, parce qu'on a <coughs> que c'est dans l'intérêt euh, euh, public de le faire. Mm. Et euh, les nages, finalement, sont moins euh, fortes comme intervention que les, euh, les lois. Euh, parce que, quand même, vous avez toujours le choix, si vous voulez, d'acheter ce produit, même si peut-être euh, en faisant une petite euh, culpabilité qui va avec, mais quand même, vous pouvez toujours le faire. Donc, si on accepte euh, son. Euh, sont sourciers les, les, les impôts sur la fiscalité, les, les interdictions de certains produits. Est-ce qu'on peut vraiment objecter à, à, à des nages C'est une, une vraie question pour l'instant. La discussion qu'on a eue depuis ce matin, c'est dans un cadre où on est sur les libertés individuelles du choix. On garde la liberté du choix. Il y a quand même un vrai débat qui commence à s'enclencher sur savoir si on ne faut pas passer, compte tenu de la gravité de la situation, à une remise en cause des libertés individuelles sur ces choix de consommation. Et c'est une, une, une vraie question. Parce que globalement, quand même, on continue à aller dans le mur. Oui. Mais on reste, on reste encore, pour nous, dans oui, le cadre oui, oui. de la liberté des choix. Et je sais bien, je crois que je gagne dans un coup de ce type. Combien de gens ici ont fait des sciences politiques Personne. Ah, d'accord. Parce que c'est surtout les gens qui ont fait des sciences peu qui objectent, à mon avis, qui même à les nature, parce qu'ils considèrent ces manipulateurs, etc. Alors que, si vous regardez les impôts et les lois, c'est quand même des interventions plus fortes pour moi que les nages, mais quand même acceptées par ces gens-là. Le tour avance.